Mann. のみんなこんにちはこんにちはなんだか久しぶりだね<笑>今回は本当に久々って感じがするよどうしてかはわかるよね我々の崩壊サードがついに第2部を迎えたんだこの配信ルームも新しくなったんだよみんな見て私たちは今火星にいるのここの呼び方に合わせるなら落成って言うべきだねその通り今僕たちは琥珀街にいるんだ老朽にいる間はここで新バージョンを紹介するよみんなと一緒に新しい旅に出て面白い人たちや出来事を見届けられるなんてすごく嬉しいなきっとみんなもバージョン 7.4 とセルマのことを早く知りたいはずバージョン 7.3 のラストに開催されたセルマのキャライベントで100年前のセルマがどうやって恐怖を利用して目的を持って近づいてきた従者を服従させたのかが分かったよねそれと彼女と小弱の出会いのエピソードもああそして100年後の今夢追い人と仲間たちは7術の一人であるあかりと和解できないまま2つの世界の泡をもう一度切り離すためにセルマの仮面回廊に向かって凶楽の術である彼女を呼び覚ますことにしたんだ抑えきれない狂気と優越背は高くないのにオーラがあるああ私もセルマ様のペットになりたい恐怖を利用された挙句完全に彼女の思うがままになるのは怖くないのもう二度と崩壊サードをプレイできなくなるかもよそれはダメ崩壊サードをプレイできないなんて嫌でもセルマ様も捨てがたいな選びにくいよ<笑>きっと館長のみんなもセルマとの出会いを期待してるはずだから早速彼女に関する情報をドーンと紹介するよ新 S 級キャラセルマ強楽の共演遊泳は機械タイプなの素早く攻撃できるしいろんな技を繰り出せるんだ彼女の手で綺麗な子を描く連接剣は敵に氷ダメージを与えるよちょっと距離がある敵を前にした時絵をつないでるチェーンは持ち主の意のままに伸びより強力な攻撃を仕掛けるんだ空中戦では連接剣を機敏に振り回してダメージを与えつつ離れた敵を吸い寄せて地面に叩きつけるのそして KP がマックスになると無数のチェーンで敵を縛ってひざまずかせるんだ。アストラルバースト状態だと KP はより早く回復するよ他キャラのアイコンを押してチームメンバーを召喚するとセルマの影分身が現れて共に攻撃してくれる一定時間のバフ効果を得られるの必殺技を放つ時セルマは空中に飛び上がって敵が反応する前に素早く斬撃を繰り出すんだバージョン 7.4 アップデート後セルマのおすすめ武器野縁のバラと超弦武器野縁のバラ偽りの冠も同時に実装されるよ敵を切り裂く鋭い刃と伸びて追撃できるチェーン攻撃力が高いだけじゃなくて自由に相手をもてあそぶこともできるまさにセルマにぴったりださらに
おすすめ成婚セットカビなる影の宴も実装されるよこの成婚セットは琥珀街にいる7術の姿を描いてるんだけど同時に老朽の上流階級の生活を表してるのアフタヌーンティードレスクラシックかすごくレトロだねなんだか琥珀街の雰囲気とファッションが垣間見られるよここまで紹介したことだしきっとみんなもセルマ様のことを知ることができたはずセルマ様の優雅で機敏な姿は自信のある声にぴったりだよね西洋さんも収録の時無意識にオーラを出してたりするのかなその話だけどちょうどセルマとあかりの声優さんからコメントをいただいたからその謎も解けるかもしれないねええー、早く聞かせて宴の開幕を告げるわ今日は思う存分楽しみましょう誰が反対するというの皆さんこんにちはセルマ役の関根明ですセルマちゃんは名家出身で宴を開くことが好きなとってでも、綺麗で高慢な女の子です。彼女はですね、普通のお嬢様キャラではなく、常に強いオーラをまとっていまして、支配欲を持ち、周囲の人たちに影響を与えています。とってもオーラが強く、セルマちゃんを演じる際は、私はすごい人なんだ今日はすごい人なんだと、自分に言い聞かせながらとても楽しく演じさせていただきました。セルマちゃん独自の魅力と迫力をぜひゲームの中で感じ楽しんでいただけると嬉しいです。皆様どうぞよろしくお願いします。関根明でした。はあ、これ以上話しても意味はない。実力を見せて、戦いで自分の無実を証明することを許してあげる。皆さんこんにちは。明かり役の花森ゆみりです。はい、声の方を当てさせていただいたばかりなんですけれど、あかりさんは、こう、信念にまっすぐな人なので、なかなか言葉が、ちょっと容赦がないところがあって、とっつきづらくも見えるかもしれないんですけれど、それだけすごい真面目な人だなっていう印象を受けていて、責任を果たすことを、すごく大事にしていらっしゃるタイプだなっていうのを演じていてすごく感じました。でもきっとこういう真面目な方なんで同じ立場に立つ者にはきっとこう頼もしい存在になってくれるんじゃないかなっていう面もあるんじゃないかなって花森は思っております。あとこう親しくなったら日常生活でなんかちょっと悩んでる一面とかも見えてくるのかもしれないとのことで、私も見てみたいな、あかりさんのそういうところ、楽しみにしてます。きっとこう、彼女は働くことに対して、ね、結構、なみなみならぬ信念を持ってる人間なので、こう、働いてる者同士だったら共通の話題ができるかもしれないですね。<笑>だから共感できるところが、きっと、働いてるそう。社会で働いてる人ならきっとあるはずって思ってます。他のキャラクターたちとのやりとりもこうデコボコしててとても面白いのでぜひぜひゲーム内でチェックしてみてください。花森でした。バイバーイ。ああ、声優さんも収録の時にセルモ様の影響を受けちゃったんだ。きっとそれもプロだからだね。ますます楽しみだよ。僕は明かりに少し親近感が湧いちゃったな普段は真剣なのに自分の責任や仕事を前にして日常生活のような悩みもちゃんと抱えてるなんてまるで仕事人間そのものだよねきっと一部の館長からは共感を得られるはずだよさっきはメインストーリー「迷宮の中の七術」を少し紹介したけどまだミニゲームの方は紹介してなかったねバージョン 7.4 では老朽のマップでさらに3つのエリアが開放されるんだ新しいエリアを通り抜けるのはそう簡単じゃない戦闘が必要な道以外にも頭を働かせないと通れないエリアがあるんだ探索中に三角錐の形をした装置があってそれに触れるとおのおの違う方向に飛ぶ3つの球体が現れるんだけど球体を追いかけて三角錐の方に戻るように攻撃しなきゃダメなの3つの球体を戻すと三角錐がアクティブになって中の報酬を獲得できるんだ
球体に追いつくためにどういうルートで行くかは館長たちが決めてチャレンジしてみるしかないよまたテーマイベント「王家へ飛べ選手権」ではおなじみのコンテンツが登場するんだジェムを入れ替えて3つ以上同じジェムを並べるとジェムが消えて敵に攻撃を仕掛けるでも操作する時はジェムの位置にも気をつけてね消えるジェムが敵と同じ行じゃなかった場合はダメージを与えられないから一部大型の敵はスキルでジェムを消すのを邪魔してくるし HP も比較的高いんだけど敵が大きければ大きいほど攻撃が当たりやすいんだ今回のイベントでは夢追い人セナディア小弱ヘリアそしてコラリーが一緒に戦ってくれるよキャラにはそれぞれのスキルと攻撃方法があるの例えばセナディアは複数の敵と戦うのが得意で彼女のコマは敵を貫通して一行にダメージを与えられるんだそして一定回数ジェムを消した後セナディアの専用コマ駆動コアは壁に当たると跳ね返ってダメージを2回与えるよさらに EP を消費することで散らばった敵をできるだけ中央へと吸い寄せるから効率的に攻撃できる敵に対応した位置で消さないと攻撃が当たらないっていう今回のルールにぴったり他のキャラたちの攻撃とスキルにもそれぞれの特徴があるからぜひゲーム内でプレイしてみてね遊び方の次はみんなが気になる報酬を紹介しようイベント内のクエストをクリアすると水晶根源のプリズム三分結晶そしてコスチュームをゲット可能なんだなになにコスチュームもあるの誰の早く見せて焦らないでアイドルだってたまにはペンライトを持って推し活コーデと限定リュックを身につけて自分のアイドルを応援したくなるんだアイドルまさかシグレキラの新衣装セシリアを応援しに行くのその通りスターリーシュガーのコスチュームスイートベルベットは板 T シャツリュック限定版バッジいろんな要素が詰まってるんだうわーこのウサギの靴とセシリアのリュックかわいすぎる絶対にイベントに参加してシグレキラにこの服を着せようとシグレキラの他に不可の新しいコスチュームも登場するよかつて仙人と呼ばれた彼女はよく水墨や尖閣といった要素を連想させるけど今回デザイナーは彼女にこんな衣装を用意したんだ負傷・都政の羽のコスチューム大挙の革命あ後ろから見ると長い裾のせいかすごく浮世離れした雰囲気があるねそして袖の形は尖閣の羽みたいでなんとなく仙人が手を振ると風に乗って飛ぶような感じがする気に入った館長は服装補給で。負荷に新衣装を着せてあげてねこれでゲーム内の新しい内容はほとんど紹介できたかなゲーム以外にもいいお知らせがあるよ4月25日に崩壊サードのマック版が正式にリリースされるんだ4月25日ってバージョン 7.4 のアップデートの日だよね新しいデバイスで今紹介した新コンテンツをプレイしなきゃマックで崩壊サードをプレイすると最大 120Hz 駆動を実現できるしキーボードとマウスやコントローラーなどの操作モードにも対応してるよもちろん実際のプレイ感はデバイスによって異なるから Mac 版に関する詳しい情報はぜひ公式のお知らせをチェックしようそして東京では春にアニマックスカフェタスさんとのコラボが開催されるのスペシャルデザートとドリンクのほかにいろんな特典がみんなを待ってるよ興味のある館長は SNS をチェックして見逃さないでねその他に館長たちが SNS で関心を持ってた質問をいくつか選んで回答したからみんなの疑問を解決できると嬉しいな。に関する情報は以上だよそろそろお別れの時間だね最後に館長のみんなのためにちょっとしたプレゼントを用意したからぜひチェックしてねそれじゃまた次回に会おう館長のみんな
バイバイ我々は死罪を背負っている消せない悪があるならこの身で取って代わろう<笑>むしろ今日のことは私のコレクションにより不思議な色を加えるだけ浅いセンスねあなたはいつも物事の楽しみに気づかないのみんなを見捨てるために彼の死を見届けないといけないの彼らを壊滅させないためにこれは必要なことだそれにそれに過ちを隠したとしても我々は世界の大役逃げたければまずは父に赴かねば